今回紹介するのはアニマルリゾート動物園を作ろうマーベラスエンターテインメントが2011年5月19日に発売したタイトルで定価は税込み4980円パッケージのメインビジュアルは動物がどっさりといるのですがこちらを向くというよりは何かを囲むようにそれぞれの動物が外側を見ているような配置になっているようです背拍子には象のシルエットがアイコン化されています裏面には生き生きと動く 3D 動物が100種類以上も登場というキャッチコピーがあり立体比と同時に種類についてのアピールもありましたさらに動物をコレクションして 3D 動物園を作り上げよう動物たちが目の前に飛び出してくる 3D 映像と 3D を積極的にアピールしています動物図鑑監修東部動物公園とあり、情報の信頼性もしっかりとアピール。動物とコミュニケーションという項目では、3D 映像で描かれたリアルな動物と触れ合える、祖父から受け継いだ動物園を活気ある昔の姿に取り戻そうと説明されていて、きっと昔の動物園では動物とコミュニケーションが取れていたんだろうなぁと想像できます。動物とコミュニケーションの3要素という項目には、絶滅した幻の動物も飼育できる。面白い知識満載のフィギュア図鑑も、タッチパネルや新搭載のジャイロセンサーを活用して動物とコミュニケーションとあり、フィギュア図鑑にどんなコミュニケーション要素があるのかかなり気になってしまいます。4枚のスクリーンショットに対して下の2枚にだけキャプションがあり、餌を与えたり、写真を撮影したり、動物たちとコミュニケーションしようエリアを拡張して動物園を大きくしようと写真ではなくパッケージ裏面の他の説明では抜けていた内容が補足されていますゲームのジャンルは動物園ライフゲームプレイ人数は1人用セーブデータ数は 23D 映像の表示はありとなっていて通信仕様はありませんコードは CTRPANMJJPN と TSACTRANMJJPN の2種類が印刷されていますパッケージを開けると中身はゲームカード、取扱説明書、クラブニンテンドーのポイントカード、フィッシュアイズ 3D のチラシといった構成パッケージの中面には特に印刷はありません取扱説明書の表紙にはパッケージと同じメインビジュアルが使われ MAACTRANMJJPN のコードが振られていますストーリーの亡くなったおじいさんからの手紙にあの動物園は持ってほしいと書いてあったところから動物園の園長になるくだりが牧場物語っぽいなぁと思ってしまったしまいました操作方法は1ページに収められるもページ数が指定されていることが多く、かなり複雑に感じてしまいます。ゲームカードには、定型の任天堂 t e n d 3DS のロゴの下に、白地の背景があり、メーカーロゴ、タイトルロゴ、コピーライト、LNA、CTR、ANMJ、JPN のコードが振られています。クラブ任天堂のポイントカードには、CNA、CTR、ANMJ、JPN のコードが振られていて、有効期限は2013年5月31日まで。フィッシュワイズ 3D のチラシには、アニマルリゾート向けの SCACTR、ANMJ、JPN のコードが振られていることから、本作向けの専用チラシということがわかります。再販があった場合、発売日が書かれているこのチラシが入っていたかどうかというところにも、バージョン違いの匂いが感じられるようになると、コレクターレベルが一つ上がったような気がします。まあ実際のところ再販があったかどうかはわかりませんけど。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新作、新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ中古でもいいかな。